ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে হচ্ছে স্যাটারডে আজকে শনিবার এখন সকালে ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে আজকে তো ব্রেকফাস্টে হয়েছে রুটি আলু তরকারি আর ওই ব্যানানা মানে কলা খাওয়া হয়েছে তো ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে এরপর দুপুরে রান্না হবে তো তার আগে যে বাসনগুলো বেরিয়েছে সেগুলো এখন গিয়ে মাঝবো আর অলরেডি দেখছো আমি ঘেমে গেছি এইমাত্র মানে বাইরে থেকে আসলাম মানে উঠোনে গিয়ে একটু কাজ করছিলাম তার জন্য ঘেমে গেছি এই বাস্কেটটা নতুন এই বাস্কেটটা হাজবেন্ড কালকে এনে দিয়েছে বাসন উপর দিয়ে মানে বাসন ধুয়ে বাসন রাখার জায়গা ছিল না তো অনেক বাসন হলে কি হতো এরকম একটা জায়গা খুব দরকার ছিল ভালো হয়ে যে একটা বাস্কেট এনে দিয়েছে তো এখন আর বাসন ধুয়ে রাখার অসুবিধা নেই সো যত বেশি বাসনই হোক না কেন তো এই বাস্কেটটার মধ্যে সব বাসন ধরে যায় আমার এমনি তো বেশি একটা বাসন আমি জমাই না মানে ব্রেকফাস্টের বাসন ব্রেকফাস্টের পরে আমি মেজে ফেলি তারপরে আবার লাঞ্চের বাসন আলাদা মাঝি তো এরকমই আমি ব্রেকফাস্টের বাসনের পরে আবার লাঞ্চের বাসন সব একসাথে এক গাদা বাসন আমি জমাই না তো বাসনের জলটা ঝরে যাওয়ার পরে আমি বাস্কেটটাকে সরিয়ে রাখলাম আর একটা কাউন্টার টপে রেখে দিলাম এবার আমি কাউন্টার টপটা একটা ভালো কাপড় দিয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিলাম তো এখন আমি এইদিকে কাপগুলোকে উপর দিয়ে রাখছি কাপ আর ছোট ছোট কিছু বাটি ছোট টিফিন বক্স সেগুলো আমি এই সাইডে রেখে দিলাম পরে সেগুলো আমি অ্যারেঞ্জ করব আজকে ভাবছি একটু মানে কিচেনটাকে একটু অর্গানাইজ করব ইচ্ছা আছে তো করে নিয়ে আগে পুরোপুরি অর্গানাইজ তারপর তোমাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে কি করলাম তো এখন আমি চালটা ভিজিয়ে রাখছি চালটা ভিজিয়ে রেখে চলে যাব মিষ্টুকে স্কুলের কাজটা ওকে দিয়ে করিয়ে দিতে হবে যে অনলাইন স্কুল হচ্ছে প্রতিদিন তো এটাই হলো সেই টাইম এখন যাব এখন দশটা বেজে গেছে তো এখন সকাল সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে আমি এখন লাঞ্চ বানাচ্ছি ওদিকে ভাত হয়ে গেছে আর এখানে আমি বানাচ্ছি শুক্ত করলা আলু কাঁচকলা পেঁপে সমস্ত শুক্ত সবজি কেটে নিয়েছি এদিকে আদা কাঁচা লঙ্কা টমেটো নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা টমেটো শুক্তোতে দেবো না ওটা আর দেবো পনিরের তরকারিতে তো আদাটা একবারে রেডি করে নিয়েছি কিছুটা আদা দেবো শুক্তোতে কিছুটা আদা দেবো পনিরের তরকারিতে তো অল্প করে তেল দিলাম এবার দিলাম একটু সর্ষে এবার দিলাম একটুখানি রাঁধুনি তো এবার দিয়ে দিলাম আদা তো একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিচ্ছি তারপরে আমি শুক্ত সবজিগুলো দিয়ে দেব তো আমি শুক্তটা এভাবেই বানাই বেশিরভাগ মানে সব সবজি আলাদা আলাদা করে ভেজে নিতে গেলে অনেকটা টাইমের ব্যাপার তো সেভাবে আমি বানাই না তো যেহেতু শুক্ত তার জন্য আমি এভাবেই বানাই এর মধ্যে আছে কাঁচকলা করলা বেগুন আর দিয়েছি একটু লাউ দিয়েছি তো লাউটা তো খুব ভালো শুক্তোতে লাউটা দিলে বেশ ভালোও লাগে হেলথের পক্ষে খুব ভালো আর আলু দিয়েছি অর্ধেকটা মতো আলু দিয়েছি একটা আলুর থেকে অর্ধেকটা আলু দিয়েছি তো আমি এখানে পেঁপের বদলে মানে লাউটা দিয়েছি তোমরা পেঁপে দিতে পারো তো আমি এখন নুন দিয়ে দিলাম এক চামচ মতো লবণ দিয়ে দিলাম এখানে সব সবজি আমি দিয়েছি শুক্তোতে যা যা দেওয়া হয় শুধু সর্দে ডাটাটা নেই সর্দে ডাটা বাদে আমি সব দিয়েছি তো এবার একটু হলুদ দিয়ে দিচ্ছি এবার আর একটু নাড়াচাড়া করে দেব বিশাল একটা ভাজতে হবে না কারণ যেহেতু শুক্তো শুক্তোতে এমনিতে হেলথের পক্ষে ভালো এটা এইভাবে যত লাইট বানানো যাবে যত বয়েল একটা সবজি বলতে গেলে শুক্তো এই আইটেমটা এর মধ্যে কোনো মশলা চলে না এটা যত বয়েল হিসেবে খাওয়া যাবে ততই আমার মনে হয় ভালো তো সেই কারণে এটা তো ভেজে বুঝে করার দরকার নেই তো এরপরে আমি জল দিয়ে দেব তো সব সবজি দিয়ে আমি লবণটা আর হলুদটা অ্যাড করার পরে আমি দু মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম তো ঢাকনাটা উঠিয়ে এখন নাড়াচাড়া করেছি এবার আমি জল দিয়ে দেব তো জলটা আমি এখানে একটু বেশি দিচ্ছি কারণ আমি ডাল রান্না করছি না আজকে তো শুক্তোটা একটু পাতলা বানাচ্ছি এমনি তো আমি ঘরে শুক্তোটা পাতলাই বানাই মানে আমার ঘরে যে শুক্তো রান্না হয় আমি শুক্তোটাকে একটু পাতলাই বানাই আমি ওরকম গাঢ় গাঢ় পোস্ত বাটা দিয়ে দুধ দিয়ে ওরকম শুক্তো আমি বানাই না তো কোনোদিনও বানাইনি শুধু পোস্ত বাটা দিয়ে একবার বানিয়েছিলাম তো এবার ঢাকা দিয়ে দিলাম তো দশ মিনিট পর এবার ঢাকনাটা উঠিয়ে নিচ্ছি তো এবার শুক্তোটা পুরো রেডি হয়ে গেছে ভালোভাবে সব সবজি নরম হয়ে গেছে এবার একটুখানি চিনি দিয়ে দেবো তো তোমরা চাইলে চিনিটা নাও দিতে পারো তো আমি একটু চিনি দিচ্ছি এই কারণে যেহেতু এটা তেতোর আইটেম নুন আর চিনিটা যদি একটুখানি ব্যালেন্সে চলে আসে তাহলে টেস্টটা ভালো আসবে 
আর তেতোটাকে একটু এড়ানোর জন্য করলাটাকে মানে নুন হলুদ মাখিয়ে জলটা চিপে ফেলে দিয়ে যদি করলাটা হালকা ভাজা করে নাও তাহলে তেতোটা অতটা হবে না তো সেটা আমি করিনি তো এর পরের দিন যখন আমি শুক্তো বানাবো নিশ্চয়ই আমি সেভাবে বানিয়ে দেখাবো যাতে তেতোটা কম হয় তো রেডি হয়ে গেছে শুক্তো তো এর মধ্যে তোমরা চাইলে এক ফোঁটা ঘি লাস্টে অ্যাড করে দিতে পারো তাতে ফ্লেভারটা বেশ ভালো আসবে তো এটা গরম ভাতের সাথে খেতে খুব ভালো লাগবে তো এবার আমি বানাচ্ছি পনিরের তরকারি তার জন্য পনিরের আলুটাকে ভেজে নিয়েছি নুন হলুদ মাখিয়ে তো এবার আমি সেই ভাজা তেলের মধ্যে একটু তেল অ্যাড করে দিলাম তারপরে দিয়ে দেবো একটা তেজপাতা এবার দেবো একটুখানি জিরে তো আজকে তরকারিটা আমি বাটা মশলা ছাড়া বানাচ্ছি তার জন্য তোমাদের সাথে শেয়ার করছি রেসিপিটা তো এবার আমি দিয়ে দেবো গ্রেট করা আদা তো দিয়ে দিচ্ছি টমেটো তো তারপরে দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কাগুলো আমি ছিঁড়ে রেখেছি তো কাঁচা লঙ্কাগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি তো কাঁচা লঙ্কাগুলো আজকে বেটে নিনি এগুলো একটু মাঝখান থেকে কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা পুরোপুরি চিড়ে দিয়েছি কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা আর কি আধা আধি চিড়ে দিলাম তো আজকে আর বাটা মশলা করিনি তার জন্য তরকারিটা এইভাবে বানাচ্ছি তো টমেটো আদা কাঁচা লঙ্কাটাকে একটু ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি তো এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি হাফ চামচ ধনে গুঁড়ো তারপরে দেব এক চামচ জিরে গুঁড়ো তারপরে দিয়ে দেবো এক চামচ মতো হলুদ ছোট চামচের এক চামচ মতো হলুদ দেব তো সব মশলা দেয়া হয়ে গেল এখন শুধু নুনটা দেয়া বাকি আছে তো এবার মশলাটাকে একটু ভেজে নিচ্ছি এরপরে দিয়ে দেবো একটুখানি জল দেব যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় তরকারি কালারটা ভালো আসে তো এক ফোঁটা জল দিয়ে দিলাম এবার মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি তো মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে এবার আমি ভাজা আলুগুলোকে অ্যাড করে দিচ্ছি তো আলুগুলোকে কিছুক্ষণ কষিয়ে নেওয়ার পরে এবার আমি পনিরগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি তো পনিরগুলোকেও আমি ভেজে রেখেছিলাম তো এবার একটু ভালোভাবে কষিয়ে নেবো আর একটুখানি তো ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে তারপরে জল অ্যাড করব তো এই তরকারিটা কষা কষা করা যেতে পারে তাতেও ভালো লাগবে আবার মাখা মাখাও করা যেতে পারে তো আমি মিডিয়াম করছি তো এক চামচ মতো নুন দিয়ে দিলাম যতটা তরকারিতে লবণ লাগবে সেই অনুযায়ী আমি লবণটা একবারে দিয়ে দিলাম এক ফোঁটা চিনি দিলাম সাথে এতে তরকারি যে টেস্টটা ভালো আসবে আর যেহেতু টমেটো দিয়েছি একটা গোটা টমেটো দিয়েছি এতে একটু চিনি দিলে তরকারিটা বেশ ভালো হবে আর কালারটাও ভালো আসবে তো এবার আমি কষানোর সময় দিয়ে দিলাম গরম মশলা গুঁড়ো তো এটা লাস্টে আমি আর গরম মশলাটা দেবো না তার জন্য আমি কষানোর সময় দিয়ে দিলাম এতে স্মেলটা খুব একটা স্ট্রং স্মেল আসবে না অনেক সময় কি হয় যে গরম মশলা উগ্র গন্ধটা খেতে ভালো লাগে না তার জন্য আমি কি করি মাঝে মাঝে এরকম কষানোর সময় গরম মশলা গুঁড়োটা দিয়ে দিই তাতে পরে ফ্লেভারটা হালকার উপর আসে খুব একটা স্ট্রং স্মেল আসে না তো জল দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো এবার ঢাকা দিয়ে রেখে দেব দশ মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেব তারপর রেডি হয়ে যাবে পনির আলু সিম্পল তরকারি উইদাউট এনি বাটা মশলা ফ্রেন্ডস এখন সন্ধ্যে সাড়ে ছটা বাজে তো আমি এখন বানাচ্ছি চা আর সাথে বানাবো একটু পপকর্ন অনেকদিন পর বানাবো জানি না পারবো কি না তো প্রসেসটা জানি যে এটা একটা প্রেশার কুকার লাগে নিয়েছি এটাকে ঢাকনাটা জাস্ট ওটা পপকর্নের প্যাকেটটা থেকে মানে কেটে আর কি পপকর্নটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো দেওয়ার পরে এগুলোকে এরকমভাবে ডেকে দিতে হবে এরকম একটা প্রেশার কুকারের ঢাকনাটা এইভাবে দিতে হবে তারপরে পপকর্ন রেডি হয়ে যাবে তো পপকর্ন বানানোর জন্য কুকার চাপিয়ে দিয়েছি প্যাকেটটা এবার কেটে নিচ্ছি এর মধ্যে তিনটে প্যাকেট আছে বাই টু গেট ওয়ান ফ্রি তার জন্য একটা প্যাকেট এক্সট্রা আছে তো এক্সট্রা প্যাকেটটা আমি রেখে দেবো আমি আজকে দুটো প্যাকেট বানাচ্ছি তো কুকার চাপিয়ে দিয়েছি এবার প্যাকেটটা কেটে নিচ্ছি তো প্যাকেটটা কেটে নেওয়ার পর দেখো এরকম দেখতে হয় ভেতরটা 
তো কিছু অ্যাড করা লাগে না এতে যা থাকে প্যাকেটের ভেতরে যথেষ্ট মানে জাস্ট প্যাকেটটা কাটবে এর উপরে দিয়ে দেবে মানে কুকারের ভেতরে দিয়ে দেবে তারপরে কুকারের যে ঢাকনাটাকে উল্টো করে রেখে দিতে হবে ব্যাস এই হলো আর লো ফ্লেমে রেখে দিতে হবে গ্যাসের মানে আঁচটাকে লো ফ্লেমে রেখে দিতে হবে তো দেখবে আস্তে আস্তে কেন ফটফট ফটফট একটা আওয়াজ হবে দিয়ে সমানে পপকর্ন রেডি হতে থাকবে আওয়াজটা শুনতে বেশ মজা লাগে তো চলো তোমাদেরকে আওয়াজটা একবার শুনিয়ে দিই তো রেডি হয়ে গেছে একটু পপকর্ন দেখো দেখতেও যে আমার সুন্দর খেতেও খুব টেস্টি এটা আমি অনেকবার খেয়েছি খেতে খুব ভালো লাগে তো সন্ধ্যেবেলা স্ন্যাক্স রেডি সাথে ব্ল্যাক টি তো আজকে ব্লগটা এখানে এন্ড করলাম তাহলে দেখা হচ্ছে পরে ব্লগে যদি ব্লগটা পছন্দ হয় অবশ্যই করি লাইক শেয়ার কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো আমার চ্যানেলটাকে তাদেরকে জানাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে ততক্ষণের জন্য টাটা বাই বাই টেক কেয়ার